மகாராஷ்டிர சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இமாலய வெற்றி பெற்ற பாஜக கூட்டணி இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து இடங்களை கைப்பற்றி ஆட்சியை தக்க வைத்தது ஜார்க்கண்டில் மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைத்தது இந்தியா கூட்டணி ஐம்பத்தி ஆறு இடங்களில் ஜே எம் எம் கூட்டணியும் இருபத்தி நான்கு இடங்களில் பாஜக கூட்டணியும் வெற்றி மகாராஷ்டிரா தேர்தல் வெற்றியைத் தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் பாஜக தொண்டர்கள் கொண்டாட்டம் டெல்லி பாஜக தலைமை அலுவலகத்திற்கு சென்ற பிரதமர் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பு காங்கிரஸ் தனது சொந்த படகை மட்டுமின்றி கூட்டணி கட்சிகளின் படகுகளையும் மூழ்கடித்து விட்டது மகாராஷ்டிரா தேர்தல் முடிவை சுட்டிக்காட்டி பிரதமர் மோடி கடும் விமர்சனம் ஜார்க்கண்ட் மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் ராகுல்காந்தி மகாராஷ்டிர தேர்தல் முடிவுகள் எதிர்பாராதவை என்றும் அவற்றை விரிவாக ஆராய இருப்பதாகவும் கருத்து ஜார்க்கண்ட் வெற்றி மக்களாட்சிக்கும் மதச்சார்பின்மைக்கும் கிடைத்த மகத்தான வெற்றி என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து அனைத்து தடைகளையும் கடந்து ஹேமந்த் சோரன் வரலாற்று வெற்றி பெற்றுள்ளதாகவும் பாராட்டு வயநாடு இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பிரியங்கா நான்கு லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வாகை சூடிய பிரியங்காவுக்கு காங்கிரஸ் தலைவர்கள் வாழ்த்து நாடாளுமன்றத்தில் மக்களின் குரலாக ஒலிக்க காத்திருப்பதாக பிரியங்கா காந்தி சமூக வலைதளத்தில் பதிவு வெற்றிக்காக உழைத்த தொண்டர்கள் கூட்டணி கட்சியினருக்கு நன்றி தெரிவித்த பிரியங்கா எதிர்கட்சி வரிசையில் மக்களுக்காக அழுத்தம் திருத்தமாக குரல் கொடுக்க மேலும் ஒருவர் வருவது மகிழ்ச்சி பிரியங்கா காந்திக்கு திமுக எம்பி கனிமொழி வாழ்த்து மகாராஷ்டிராவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற நாந்தேட் மக்களவை தொகுதியில் காங்கிரஸ் வெற்றி அந்த தொகுதியில் உள்ள ஆறு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும் பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெற்றது கேரளாவில் மக்களின் உணர்வுகள் அரசுக்கு எதிராக இல்லை இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் கருத்து மேகாலயா மாநிலம் காம்பேக்ரி சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல் முதலமைச்சர் கான்ராட் சங்மாவின் மனைவி மெஹதாப் வெற்றி உத்தரப்பிரதேச இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் பிரதமர் மோடியின் கொள்கைகள் மீதான நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது ஒன்பது தொகுதிகளில் ஏழு இடங்களில் வெற்றி பெற்றது குறித்து முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் கருத்து மகாராஷ்டிர சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல் முறையாக களம் கண்ட ராஜ் தாக்கரேவின் மகன் அமித் தாக்கரே தோல்வி உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனா கட்சி வேட்பாளரிடம் பதினேழாயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றியை தவறவிட்டார் பீகார் இடைத்தேர்தலில் நான்கு தொகுதிகளிலும் பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன்சுராஜ் கட்சி தோல்வி தேர்தல் வியூக வகுப்பாளரின் கட்சி மூன்று தொகுதிகளில் டெபாசிட்டையும் இழந்தது மகாராஷ்டிர பேரவை தேர்தலில் படுதோல்வி இன்ஸ்டா பிரபலம் அஜாஸ்கா வெறும் நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து வாக்குகள் மட்டுமே பெற்ற நிலையில் இவிஎம் இயந்திரத்தால் தோல்வியுற்றதாக கருத்து மகாராஷ்டிராவில் முதலமைச்சரை தேர்வு செய்வதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என தேவேந்திர பட்னாவிஸ் பேட்டி 
மூன்று கட்சி தலைவர்களும் ஆலோசித்து முதலமைச்சர் குறித்து முடிவு செய்வார்கள் என்றும் விளக்கம் கர்நாடகாவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற மூன்று தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் பசவராஜ் பொம்மை மற்றும் குமாரசாமியின் மகன்கள் போட்டியிட்டு தோல்வி நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரை முன்னிட்டு இன்று அனைத்து கட்சி கூட்டம் நாடாளுமன்ற கூட்ட அரங்கில் காலை பதினோரு மணிக்கு நடைபெறுகிறது தமிழ்நாட்டில் விமான சேவையை விரிவுபடுத்துகிறது ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனம் சென்னை மதுரை திருச்சியிலிருந்து விமான சேவைகளை அதிகரிப்பதாக அறிவிப்பு தென்காசியில் கோலாகலமாக நடைபெற்று வரும் மூன்றாவது பொதிகை புத்தக திருவிழா அறிவுசார் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க ஆர்வம் காட்டி வரும் அரசு பள்ளி மாணக்கர் ஊராட்சியை நகராட்சியுடன் இணைக்கும் முடிவுக்கு கிராம மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு கருப்பு கொடி காட்டி எதிர்ப்பு தெரிவித்து புறக்கணித்தால் கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது புகழ்பெற்ற தாயமங்கலம் முத்துமாரியம்மன் கோயில் கடைகளுக்காக நடத்தப்பட்ட ஏலம் பங்குனி திருவிழா கடைகள் உட்பட ஒரு கோடியே நாற்பத்தாறு லட்சத்து நாற்பத்தாறாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் சிக்கன் நூடுல்ஸ் பிரெட் ஆம்லெட் சாப்பிட்டவர்களுக்கு வாந்தி வயிற்றுப்போக்கு குழந்தைகள் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டும் உணவு பாதுகாப்பு துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அருகே டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி முற்றுகை போராட்டம் பெண்கள் நெடுஞ்சாலையில் அமர்ந்து மறியலிலும் ஈடுபட முயன்றதால் பரபரப்பு ஜம்மு காஷ்மீர் இமாச்சல பிரதேசத்தில் பொழிந்து வரும் பனிமழை வெண்போர்வை போர்த்தியது போல் மாறிய சுற்றுலா தலங்களில் விளையாடி மகிழும் சுற்றுலா பயணிகள் மணிப்பூரில் இன்னும் பதற்றம் தொடரும் நிலையில் இணையதள சேவைக்கான தடை மேலும் நீட்டிப்பு மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படுவதை தவிர்க்க நடவடிக்கை என மாநில அரசு விளக்கம் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட்டில் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஸ்வர் குமார் புதிய சாதனை டி டுவெண்டி போட்டிகளில் முன்னூறு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார் வடமேற்கு பாகிஸ்தானில் ஆயுதம் ஏந்திய கும்பல் வன்முறை வெறியாட்டம் பதினெட்டு பேர் உயிரிழப்பு பொதுமக்களின் உடைமைகளுக்கு தீ வைப்பு ஆஸ்திரேலியாவில் சுரங்க துறைமுகத்திற்கு எதிராக சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் போராட்டம் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி கடல் மார்க்கமாக துறைமுகத்தில் நுழைய முற்பட்டதால் கைது போர் முற்றி வரும் உக்ரைனில் மக்களை ஆறுதல் படுத்தும் விதமாக இசை நிகழ்ச்சி ரஷ்யா வீசிய ஏவுகணைகளின் பாகங்களால் உருவாக்கப்பட்ட வாத்தியங்களை இசைத்த கலைஞர்கள் கட்சிக்கு எதிராக வீதிகளில் இறங்கி போராட்டம் நடத்திய குர்திஷ் ஆதரவாளர்கள் குர்திஷ் ஆதரவு மேயர்களின் பதவி நீக்கத்தை கண்டித்து நடைபெற்ற போராட்டத்தில் தழுமுள்ளு தடியடி 
புதிய ரக ஏவுகணைகளை கொண்டு மேலும் பல சோதனைகளை நிகழ்த்துவோம் என ரஷ்ய அதிபர் புதின் அறிவிப்பு ஆரஞ்ச் கேவுகணையை வடிவமைத்தவர்களுக்கு பாராட்டு டொனால்ட் ட்ரம்ப் வெற்றி குறித்து பேசு பொருளாகும் தொழிலதிபர்களின் விவாதம் ட்ரம்ப் தோல்வியடைவார் என விசாஸ் கூறியதாக மஸ்க் பதிவு நூறு சதவீதம் உண்மை இல்லை என விசாஸ் மறுப்பு இன்னும் பார்வையாளர்களில் ஒருவனாகவே இருக்கிறேன் கோவாவில் நடைபெறும் இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழா உரையாடலில் இயக்குனர் மணிரத்னம் நிகழ்ச்சி சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு கருத்துக்களை பரப்பும் வகையிலான வீடியோக்களை நீக்க வேண்டும் என ஏ ஆர் ரஹ்மான் தரப்பு நோட்டீஸ் வீடியோக்களை நீக்காவிட்டால் இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கும் சட்டப்பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதியப்படும் என எச்சரிக்கை வதந்திகளுக்கு தீனி போடுவதில் ஆர்வம் இல்லை இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரஹ்மானின் விவாகரத்து சர்ச்சை தொடர்பாக இசைக்கலைஞர் மோகினி டே இன்ஸ்டா பதிவு சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் சன்னிதான மேடையில் அரங்கேறிய கேரள பாரம்பரிய வீரக்கலையான களரிச்சண்டை தரிசனத்துக்காக காத்திருந்த பக்தர்கள் சாகசங்களை கண்டு வியந்தனர் காவேக்க மாநாட்டில் பந்தல் பணிகளை மேற்கொண்டவருக்கு தங்க மோதிரத்தை பரிசாக அளித்தார் விஜய் மாநாட்டிற்காக நிலம் அளித்த விவசாயிகளுக்கும் விருந்து அளித்து நன்றி தெரிவித்தார் மதுரை அரிட்டாப்பட்டியில் டங்ஸ்டன் கனிமச் சுரங்கம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம் சுரங்கம் அமைக்க அரசு அனுமதி அளிக்காது என அமைச்சர் மூர்த்தி உறுதி இந்த பகுதி வந்து அதுக்கு உகந்த பகுதி இல்லைன்னு சொல்லி தமிழக அரசுக்கு நம்ம மாவட்ட நிர்வாகம் அனுப்பாங்க அவங்க ஆய்வுக்கே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அவங்க ஆய்வுன்ற பேர்ல வந்தா கூட அந்த ஆய்வுக்கே அனுமதிக்க மாட்டோம் பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்துக்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு ஏகநாபுரம் கிராம சபை கூட்டத்தில் பத்தாவது முறையாக தீர்மானம் நிறைவேற்றம் திருப்பத்தூர் அருகே டாஸ்மாக் கடையை பூட்டு போட்டு பூட்டிய கட்டட உரிமையாளர்கள் உரிமம் பெறாமல் பார் நடத்தியவரை காவல்துறையினர் கைது செய்ததால் ஆத்திரம் விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே மெட்டல் பவுடர் ஏற்றிச் சென்ற லாரி கவிழ்ந்து விபத்து ஒன்பது டன் சரக்குடன் கன்னியாகுமரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கவிழ்ந்ததில் ஓட்டுநர் காயம் நீலகிரி அருகே பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வரும் காட்டு யானை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் யானையை விரட்டும் பணியில் வனத்துறையினர் தீவிரம் வேலூர் மாவட்ட மலைப்பகுதியில் கள்ளச்சாராயத்தை தடுக்க மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு ஐஜி மயில் வாகனம் திடீர் சோதனை மலை கிராமங்களுக்கு நேரடியாக சென்று மலைவாழ் மக்களிடையே குற்றச் சம்பவங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார் ராமநாதபுரம் அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் பாலத்தின் மீது மோதிய விபத்தில் மூன்று பேர் உயிரிழப்பு ராமேஸ்வரம் கோயிலில் தரிசனம் செய்துவிட்டு ஊர் திரும்பிய போது நேர்ந்த சோகம் வேலூரில் சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த முன்னாள் ராணுவ வீரருக்கு இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் சிறை போக்சோ நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
ஆண்டிப்பட்டி அருகே கடமலை குண்டு சுற்றுப்பகுதிகளில் நிலவும் அடர்ந்த பனிமூட்டம் சாலையில் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடியே இயக்கப்படும் வாகனங்கள் மயிலாடுதுறையில் உள்ள பழமையான புனித பிரான்சிஸ் சவேரியர் ஆலய திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது உலக அமைதிக்காகவும் சமத்துவம் தழைக்கவும் நடைபெற்ற சிறப்பு திருப்பலியில் திரளானோர் பங்கேற்பு புதுச்சேரி மடுகரையில் சாராய கடையை சோதனையிடச் சென்ற தமிழக காவல்துறையினர் சிறைபிடிப்பு தகவல் கொடுக்காமல் எப்படி வரலாம் என புதுச்சேரி காவல்துறையினரும் வாக்குவாதம் செய்ததால் பரபரப்பு காட்பாடி அருகே அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து கட்டிய கோயிலில் இருந்த அம்மன் சிலை அகற்றம் அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு சாமியாடிய பெண்கள் ஐம்பது பேர் கைது வங்கக்கடலில் உருவானது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த இரு நாட்களில் வலுப்பெற்று தமிழகம் இலங்கையை நோக்கி வரும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் நாளை முதல் டெல்டா மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு தென் மாவட்டங்களுக்கும் கனமழை எச்சரிக்கை புதுக்கோட்டை அருகே கனமழையால் விளைநிலங்களை சூழ்ந்த வெள்ளம் இருநூறு ஏக்கருக்கு மேலான நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதம் புதுக்கோட்டையில் பயணியர் நிழற்குடையில் மோதிய அரசு பேருந்து தூக்க கலக்கத்தில் பேருந்து இயக்கிய ஓட்டுநரால் நடத்துனரும் பாதசாரிகள் இரண்டு பேரும் காயம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே தீபாவளி சீட்டு நடத்தி ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மோசடி தலைமறைவான அரசு பள்ளி ஆசிரியரையும் அவரது மனைவியையும் கைது செய்தது காவல்துறை புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் அருகே பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களை குறிவைத்து கஞ்சா விற்பனை எட்டு இளைஞர்கள் கைது இருநூற்று அறுபது கிராம் கஞ்சா ஏழு செல்போன்கள் நான்கு இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சியின் முன்னாள் எம்பி பிரஜ்வல் ரேவண்ணா மீது அடுத்தடுத்து பதிவாகும் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகள் நான்காவது வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்தது கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் வடக்கு இங்கிலாந்தில் கடும் பனிப்பொழிவால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு சாலைகளில் குவிந்த பனிக்கட்டிகளை அகற்றும் பணி தீவிரம் லெபனான் தலைநகரை ஒட்டிய புறநகர் பகுதிகளில் ஹெஸ்புல்லா அமைப்பை குறிவைத்து இஸ்ரேல் தாக்குதல் ஏராளமான கட்டடங்கள் தரைமட்டம்
வாழ்வாதாரம் தேடி மெக்சிகோ வழியாக அமெரிக்காவுக்கு செல்லும் புலம்பெயர் மக்கள் சரக்கு ரயிலில் ஆபத்தான முறையில் பயணம் டெஸ்ட் போட்டிகளில் அதிக சிக்ஸர்களை அடித்து இந்திய வீரர் ஜெய்ஷ்வால் உலக சாதனை நடப்பாண்டில் மட்டும் முப்பத்தி நான்கு சிக்ஸர்கள் விளாசல் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இன்று தொடங்குகிறது ஐ பி எல் வீரர்கள் ஏலம் நூற்று பத்து கோடி ரூபாய் மீதம் வைத்துள்ள பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி கால்பந்து ஜாம்பவான் ரொனால்டோ மேலும் ஒரு உலக சாதனை இருநூறு அணிகளுக்கு எதிராக கோல் அடித்து அபாரம்